A very marvelous good morning to each one of you. Today's date is 25th July and the day is Saturday. Today's thought is talk less and listen more. Good morning children. Welcome to the Shivaji Group of Institution Online Classes Kids. I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पाठ तीन शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कराए थे आज मैं आपको उसी के आगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद कराने जा रही हूँ तो सभी बच्चे उसी कॉपी में हिंदी लैंग्वेज की आगे कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे तो हर हेडिंग क्या डालेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद अर्थ के आधार पर भी शब्दों के को दो वर्गों में बांटा गया है पहले मैंने पढ़ाया था आपको प्रयोग के आधार पर उसमें भी शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया था विकारी और अविकारी और अर्थ के आधार पर भी शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है सार्थक शब्द निरर्थक शब्द किस दो वर्गों के नाम क्या है सार्थक शब्द निरर्थक शब्द सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं व्याकरण में हम सार्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं सार्थक शब्द क्या है जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं व्याकरण में हम सार्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं दूसरा है निरर्थक शब्द निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है जो सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल की भाषा में बोल दिए जाते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं व्याकरण में इन पर विचार नहीं किया जाता है एक बार फिर से देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं व्याकरण में हम सार्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं दूसरा है निरर्थक शब्द निरर्थक शब्द में क्या है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है जो सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल की भाषा में बोल दिए जाते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं व्याकरण पे इन पर विचार नहीं किया जाता है अब हम आपको शब्द के अब हम देखते हैं शब्द मैंने आपको बताया शब्द दो भेद होते हैं शब्द पहला है प्रयोग के आधार पर जो मैंने आपको पढ़ा दिया था दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद
व्याकृत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और निरर्थक में क्या है व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है समझ में आया बच्चों आपको अब लिंग वचन काल कारक से परिवर्तन होता है तो क्या उसमें उसके क्या भेद है संज्ञा सरनाम विशेषण क्रिया क्या होगा इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया मैंने आपको कल पढ़ाया भी था पहली पिछली कक्षा में और अविकारी में क्या होता है क्रिया विशेषण संबंध बोधक बोधक समुच्चय बोधक सार्थक में शैली तो एक बार फिर से देखते हैं मैंने आपको जो शब्द पढ़ाया था वो मैं टेबल के द्वारा आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ शब्द शब्द के दो भेद होते तो चार भेद है मैंने आपको पढ़ाया भी था लेकिन आपकी कक्षा में केवल दो भेदों के बारे में है तो मैं आपको केवल दो भेदों के बारे में पढ़ा रही हूँ प्रयोग के आधार पर अर्थ के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द के भी दो भेद हैं विकारी शब्द अविकारी शब्द विकारी में क्या होता है लिंग वचन काल के कारक परिवर्तन आ जाता है उनके है भेद संज्ञा सरना विशेषण क्रिया अविकारी में लिंग वचन काल के कारक कोई परिवर्तन नहीं आता है उनके हैं क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विश्वयादि बोधक अर्थ के आधार पर शब्द भेद के भी दो भेद होते हैं जैसा आज मैंने आपको पढ़ाया है सार्थक शब्द निरर्थक शब्द दो भेद कौन कौन से हैं सार्थक शब्द निरर्थक शब्द व्याकरण की सार्थक शब्द में क्या है व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं सार्थक शब्दों का व्याकरण में प्रयोग किया जाता है निरर्थक शब्दों का व्याकरण में प्रयोग नहीं किया जाता वो साधारण बोलचाल की भाषा में हमारे हम केवल बोलने में प्रयोग करते हैं इनका व्याकरण में कोई प्रयोग नहीं होता है तो बच्चों आज मैंने आपको हिंदी में शब्द विचार पूरा पढ़ा दिया है अगली कक्षा में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी थैंक यू हैव अस डे
name of boy and name of girl sita geeta ram sham okay these are the noun words that name of person these are the surname boy's name girl's name and when we use pronoun in the place of noun while in sentences in gender we use him or his for boy and we use her for girls okay so look at your book children do you remember we have already studied gender today we will study more look at the following sentences here are some sentences that are given below that are given in your book look at these sentences The boy is flying a kite. His name is Amir. Rita She is Mrs Mehta's daughter okay in this sentence the gender is differentiated by some words that is girl Dot. These 
girl. Okay. So when we are when we talk about girl in a proper sentence means when we change uh, a boy means any noun or masculine form into feminine form it will be feminine gender. Means boys are masculine gender and then Okay. 
lesson three of SSG of class third. Lesson name was our neighbors. And in that chapter, we had read about the universe. Like the universe is a vast expanse of space, and it contains various heavenly bodies like sun, moon, star, planets. It also has pieces of rocks, dust, and gases. And then we had read about constellations. That what are constellations? Constellations are the group of stars in the night sky which makes patterns. Are all constellations. And then we had read about the moon. That moon is a natural satellite of the earth. And then we had read about the sun. That the sun is a star at the center of the solar system. And it is important for the uh, sun is important for us. And then we will read about the planets that, uh, how many planets are there, there are 8 planets and then we will read about those planets. So chapter 1 finished, we have done that chapter in our notebook also. Today we will start a new chapter that is lesson 4, the environment. So students take out your book, open lesson 4, page number 19. Chapter name is environment. So what is the meaning of environment? Firstly we will read about this that, what is environment? What are living things? Living things in Hindi you can see 
सजीव वस्तुएं हैं ठीक है सो वट आर लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स क्या है क्या होती है सजीव वस्तुएं सो लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर 
कर सकते जब तक आप उनको मुंह में कराओगे एंड डू नॉट नीड फूड और उनको फूड की नीड नहीं होती उनमें कोई लाइफ नहीं होती सो इसलिए उनको फूड की नीड नहीं होती है एंड एग्जाम्पल्स आर लाइक ऑल थिंग्स आर नॉन लिविंग लाइक दिस इज अ ब्लैक बोर्ड दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग इट कैन नॉट मूव एंड कैन नॉट ग्रो एंड डजेंट नीड फूड दिस मार्कर दिस पोडियम so everything like cars building they all are tables you know they all are non living things so in example you can write anything like table chairs cars buildings etc now you are thinking that car can move अब कार स्मूव करती है कार चलती है बट वो खुद से नहीं चलती है वॉट वी हैड रेड वी हैड रेड दैट कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन मीन्स वो खुद नहीं चल सकती है जब तक हम उन्हें चलाते नहीं है सेम एज कार खुद से ड्राइव नहीं कर सकती जब तक हम उसे बैठ कर ड्राइव नहीं करेंगे सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज इट कैन नॉट इट डज ग्रो इट कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन एंड इट डू नॉट नीड फूड So students, today we will read till here. In we will continue this chapter in our next class. So now note down your today's homework.
means eat fish. For one hummingbird. Nectar from flowers. Fifth, hens eat bones from grass. Okay, these are some types of food the birds eat depending on their living habits, depending on their beaks, depending on their.
under the ground. Different words mean different type of nest. Okay. First of all, let us talk about the first type of bird and first type of nest. First type of bird that is sparrow. We are reading in page number 41. Okay? A sparrow. A sparrow means it nest in houses or in the trees. A sparrow makes nest in the houses and in the trees. It uses grass, twigs and threads to make it nest.